हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में बताया था और आज हम यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यूनिट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें वो सिंपल है आप कोई भी यूनिट सेल की अगर अपन बात करें अगर आप अपन अपने होम की बात करें तो अपने होम में अपन जिस होम में रह रहे हैं उस होम में आप जानते हैं टॉप तो पार्ट और बॉटम पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगी बैक साइड एंड फ्रंट साइड होगी मतलब अगर मैं फेसेस की बात करूं तो सिक्स फेसेस होंगी और अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो अपने होम के अगर आप कॉर्नर्स को देखें तो वन टू थ्री फोर कॉर्नर्स अपर साइड एंड फोर कॉर्नर एट द बॉटम साइड तो यहां पर फोर एंड फोर एट कॉर्नर्स होंगे एंड एट कॉर्नर्स के बाद अगर अपन इन लाइंस की बात करें ये जो कॉर्नर्स जितने भी कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की जो लाइंस होंगी अगर अपन उसे काउंट करें तो फोर लाइंस ऊपर की हैं फोर लाइंस नीचे की हैं एट और फोर लाइंस यहाँ पे साइड की हैं तो टोटल यहाँ पे ट्वेल्व लेंथ होंगी ट्वेल्व लाइन्स होंगी इन लाइन्स को अपन एज लेंथ बोलते हैं एज लेंथ इन ट्वेल्व लाइन्स को अपन एज लेंथ बोलते हैं और इसी कॉर्नर को कंसीडर करें तो इस कॉर्नर पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉर्नर से तीन एज लेंथ निकल रही हैं ए बी एंड सी और इन एज लेंथ के बीच में आपस में एंगल्स भी होंगे इन एंगल्स को अपन कुछ इस तरह से शो करेंगे ए के सामने वाला एंगल जस्ट अपन एल्फा मानेंगे बी के सामने वाला जस्ट एंगल जो होगा उसे अपन बीटा मानेंगे एंड सी के सामने वाला जो एंगल होगा इसे अपन गामा मानेंगे अब इसी चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरह से एक कॉर्नर्स को यहाँ पे लेके तीन एज लेंथ से बता रहा हूं ए के सामने वाला एंगल यहाँ पे मैंने अल्फा बोल दिया बी के सामने वाला एंगल यहाँ पे अपन ने बीटा बोल दिया सी के सामने वाला जो एंगल है इसे अपन ने यहाँ पे गामा बोल दिया इस तरह से इन एंगल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और ये जो एंगल्स है एल्फा बीटा गामा इन एंगल्स को एक्सियल एंगल बोला जाता है एक्सियल एंगल इन एंगल्स को एक्सियल एंगल बोला जाता है और यहाँ पे जो एज लेंथ है ए बी सी और जो एक्सेल एंगल है वो है अल्फा बीटा एंड गामा अब हो सकता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो इस अपन जो होम बना रहे हैं उसके अंदर ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ हो बराबर हो सकता है वो सी के बराबर नहीं हो हो सकता है वो तीनों एज लेंथ आपस में बराबर हो और हो सकता है ये एंगल आपस में नाइन्टी डिग्री हो, हो सकता है कुछ अलग एंगल्स हो यहाँ पे ये जो एज लेंथ है और ये जो एंगल्स हैं इनमें आपस में रिलेशन के बेसिस पे इस क्यूबिक सिस्टम को यहाँ पे सेवन टाइप में डिफाइन सेवन टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है और इसे सेवन क्रिस्टल सिस्टम बोला जाता है तो नेक्स्ट अभी मैं बस आपको सेवन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं सेवन क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए अपन एक टेबल ड्रॉ करेंगे जो काफी बड़ी टेबल होगी और उसे समझना बहुत इजी होगा क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊं हाँ उसके बेसिस पे आप उसे याद करेंगे तो आपको वो टेबल इजीली याद हो जाएगी तो नेक्स्ट अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम हेलो तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर एल्फा बीट एल्फा बीटा गामा एक्सेल एंगल्स होते हैं और ए बी सी एज लेंस होती है और ये जो एज लेंथ हैं इन एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास सेवन क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल है और इन सेवन क्रिस्टल सिस्टम के जो नाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक इन नेम्स को आप इसी ऑर्डर में इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ रिलेशन है एज लेंथ के बीच लिए ताकि आप उन्हें इजीली याद रख पाए इन नाम से आप एज लेंथ को इजीली बता सकते हैं कि कौन से नाम के लिए एज लेंथ क्या होगी और उनके एंगल भी क्या होंगे तो सबसे पहले इनको याद करने का तरीका क्या है सेवन क्रिस्टल सिस्टम को एज इट इज याद करने का जो तरीका है उसके लिए आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है सी टोर एच एम टी सी टोर एच एम टी सी टोर एच एम टी इसे याद करिए कीजिएगा आप सी टोर एच एम टी यहाँ पे क्या होता है सी का मतलब है क्यूबिक टी का मतलब है टेट्रागोनल ओ का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक आर का मतलब है यहाँ पे रोम्बोहेड्रल एच का मतलब है यहाँ पे हेक्सागोनल एम का मतलब है यहाँ पे मोनोक्लिनिक और टी का मतलब है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक 
तो यहाँ पे आप जब सीट और एच को याद करेंगे तो आपको ये जो ऑर्डर है वो एज इट इज याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली और जब ये ऑर्डर आपको याद हो जाता है तो याद होने के बाद आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है वो सिंपल है आप क्या करें जो एज लेंथ है क्यूबिक टेट्रागोनल ओर्थोरोमिक इन सबकी जो एज लेंथ होगी इन एज लेंथ में यहाँ पे आप देखें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन आप ए को बी के इक्वल कर दे देन सी इज नॉट इक्वल कर दे देन ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी कर दें अगेन ये ऑर्डर आप यहाँ रिपीट कर दें तीनों इक्वल कर दें फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वल करके थर्ड के इक्वल कर दें देन अगेन आप क्या करें जो ऑर्डर था उसे रिपीट करने के लिए तीनों को अनिक्वल कर दें और लास्ट में जो बचेगा उसे अनिक्वल ही करना है आप उनको ठीक नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल एंगल की बात करें तो जो ये एक्सेल एंगल है इन्हें आपको याद करना पड़ेगा कुछ एक्सेल एंगल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे फर्स्ट फर्स्ट थ्री जो एक्सेल एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे अल्फा बीटा गामा 90 अल्फा बीटा गामा 90 अल्फा बीटा गामा 90 और जो फोर्थ वाला है यहाँ पे अल्फा बीटा तो बराबर होंगे बट वो गामा के इक्वल नहीं होंगे और सेकेंड वन इज यहाँ पे देखे हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल में एल्फा और बीटा तो नाइन्टी डिग्री होंगे बट जो गामा होगा वो 120 डिग्री के बराबर होगा नेक्स्ट मोनोक्लिनिक के लिए यहां पे एल्फा और गामा तो 90 डिग्री होंगे बट बीटा जो है 90 डिग्री नहीं होगा कुछ अलग एंगल होगा ये। नेक्स्ट है यहां पे ट्राई क्लिनिक की अगर अपन बात करें तो ट्राई क्लिनिक यहां पे एल्फा बीटा और गामा तीनों ही अनिक्वल होंगे और तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे कुछ डिफरेंट एंगल्स होंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहां पर जब अपन क्यूबिक की बात करें तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ रहा है और एल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल है तो ऐसा घर ऐसे होम ऐसा होम अपन बना रहे हैं जिस होम में उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट इक्वल है और जो एंगल है हर कॉर्नर्स पे जो एंगल है ए बी सी के बीच में वो जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है तो इस तरह की जो शेप होगी उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं सिंपल बी और एफ यूनिट सेल के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आप आई होप आप वहां से इसको समझ लेंगे सिंपल बीसीसी और एफ जब ये दोनों कंडीशन होंगी जब क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो उस कंडीशन में क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और क्यूबिक स्ट्रक्चर में तीनों तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी वहां पे ईसीसी को आप नहीं बना सकते हैं ईसीसी अवेलेबल नहीं होगी उस केस में नेक्स्ट सेम एज इट इज जब ए तो बी के इक्वल और सी के इक्वल ना हो और एल्फा बीटा नाइनटी डिग्री हो तो केवल दो ही पॉसिबल शेप्स हैं यहाँ पे वो है सिंपल और बीसीसी दो तरह की यूनिट से पॉसिबल है ठीक नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से इनके बेसिस पे यहाँ पे किस किस तरह की जो यूनिट सेल है उसके रिगार्डिंग करस्पोंडिंग क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग कितनी कितनी पॉसिबल है वो यहाँ पे बता रखी है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है थ्री टू फोर डबल वन टू वन एक पिन कोड है जिसे आप याद रख सकते हैं थ्री टू फोर डबल वन टू वन एक पिन कोड है किसी शहर का मैं आपको पिन कोड दे रहा हूँ जहां आप रहते हैं उसी शहर का इसे पिन कोड समझ ले किसी भी एरिया का और इसे याद कर लें इससे आपको ये याद रहेगा हाँ क्यूबिक अगर है सी अगर है सी टोर एच एम टी है इसके नीचे ही इस पिन कोड को लिख लें थ्री टू फोर डबल वन टू वन तो इससे आपको समझ आएगा सी का मतलब तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है टी का मतलब दो ओ के लिए फोर आर का वन एच का वन एम के लिए टू और टी का मतलब वन यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉसिबल है नेक्स्ट यहाँ पे जो ये क्रिस्टल सिस्टम है अभी जो क्रिस्टल सिस्टम है मतलब ये जो यूनिट सेल से ये जो क्रिस्टल बनेगा होंगे ऐसे कौन से एटम होंगे जिनमें इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल होंगे तो क्यूबिक के लिए जनरली एन एस सी स्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल है दूसरा ट्रेट्रागोनल के लिए यहाँ पे एस एन अवेलेबल है इस तरह से ये इन क्रिस्टल सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे ये एग्जाम्पल आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं करने हैं ओनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एज लेंथ है करस्पोंडिंग जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम है इसके लिए क्या क्या है यहाँ पे और कितने यूनिट सेल उसके लिए पॉसिबल हैं ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट सेल के लिए सिंपल बी और एफ और इनके लिए जो है अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा